வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் குரூப் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கான மிக முக்கியமான வீடியோ அப்படின்னு சொல்லலாம் நிறைய மாணவர்கள் அந்த ஃபஸ்ட் குரூப்பை பார்த்து பயந்து ஆர்ட்ஸ் குரூப்புக்கு போனதுக்கு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாலும் அந்த இயற்பியல் பாடம் ஃபிசிக்ஸ் பாடம் தற்போது இருக்கக்கூடிய அந்த லெவன்த் டு டுவெல்த் ஃபஸ்ட் குரூப் மாணவர்கள் படிப்பதற்கு மிகவும் கடினம் நினைக்கக்கூடிய ஒரு பாடம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாலும் அந்த இயற்பியல் ஃபிசிக்ஸ் பாடம் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லப்பட்டுள்ள ஏழு செய்திகளை நீங்கள் தெளிவான முறையில் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னம்னாலே கண்டிப்பாக அந்த இயற்பியல் பாடத்தை பார்த்து நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது கண்டிப்பாக அதில் நீங்கள் அதிக மதிப்பெண் அதாவது முழு மதிப்பெண் பெறுவதற்கு அது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதனால் அந்த வீடியோவை இந்த வீடியோவை முழுவதுமாக பார்த்த பிறகு நான் சொல்வது உண்மை அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா இந்த வீடியோ மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டடி எவ்ரிடே தினந்தோறும் ஃபிசிக்ஸ் சைக்காலஜி படி எந்த ஒரு பாடமாக இருந்தாலும் முதல் நாள் படித்து இரண்டு நாள் நாம் இடைவெளி விட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதில் அறுபத்தாறு சதவீதம் நமக்கு மறந்துடும் சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த இயற்பியல் பாடத்தை தினந்தோறும் நீங்கள் படித்தால் மட்டுமே அந்த இயற்பியல் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எளிமையான பாடம்ங்கிறது உங்களுடைய மனசில் வந்து முதல்ல ஆழமாக பதியும் அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரேடு டெக்ஸ்ட் புக் பாடநூல் வாசித்தல் எவ்வளவு ஆசிரியர்கள் எவ்வளவு நண்பர்கள் யார் என்ன சொன்னாலும் சரி டெக்ஸ்ட் புக் அந்த பாடநூலை விட மிகச்சிறந்த ஆசிரியர் எதுவுமே கிடையாது மினிமம் மெட்டீரியல் இருக்குது அந்த மினிமம் மெட்டீரியலை படிக்கிறேன் நான் கைடு வச்சுருக்கேன் கைடில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லி எதையும் நம்பாதீங்க தினந்தோறும் பாடநூல் வாசித்தால் அந்த இயற்பியல் என்பது மிக எளிமையாக உங்களுக்கு தோன்றும் மூணாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரேடு டெக்ஸ்ட் புக் பிஃபோர் கிளாஸ் பாடம் வாசித்தல் பாடநூல் வாசித்தல் வகுப்பிற்கு முன் முதல் நாள் ஒரு பாடம் நடத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதை வீட்டுக்கு வந்தனே கண்டிப்பாக ரீட் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த நாள் ஃபிசிக்ஸில் உங்களுக்கு என்ன பாடம் நடத்த போகிறாங்களோ குறைந்தபட்சம் ஒரு அரை மணி நேரம்னாலும் அதை ரீட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அடுத்த நாள் கிளாஸ் கவனிச்சிங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஆக்டிவாக கவனிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபிசிக்ஸ் ஸ்பீடில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தூக்கம் தான் வரும் அஞ்சாவது டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சால்வ்டு ப்ராப்ளம்ஸ் கரெக்ட் மெத்தடு பயிற்சிகளுக்கு சரியான முறையில் விடை காணுதல் இப்போ ஒரு எக்ஸசைஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு சால்வ் ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கு வந்து எக்ஸசைஸ் கொடுத்து அதுக்கு ஆன்சரும் கொடுத்துருப்பாங்க இது நான் லெவன்த்துலேயே படித்தது தானே இல்லை டென்த்துலேயே நான் பார்த்தது தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதையும் அசால்ட்டாக விடாதீங்க ஒன்வேர்டாக இருந்தாலும் அந்த விடை அதற்கு எந்த வழியில் வந்தது அப்படிங்கிறத சரியான முறையில் நீங்கள் ஒரு மெத்தடை வச்சு அதை செஞ்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னா தான் அந்த ஃபிசிக்ஸ் என்பது உங்களுக்கு கை வந்த கலையாக மாறும் ஆறாவது டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சால்வ்டு ப்ராப்ளம்ஸ் மோர் மீண்டும் மீண்டும் செய்து பார்த்தல் ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய சம்ஸ் தான் இருக்கும் அந்த சம்ஸை வந்து நீங்கள் திரும்ப திரும்ப செஞ்சு பார்த்துக்கிட்டேங்க இருந்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கொஸ்டின் பேப்பர் கையில் வந்தனே எந்த ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்தாங்கனாலும் அதை மிக தெளிவாக நீங்கள் செய் செய்ய முடியும் அந்த இயற்பியல் என்பது உங்களுக்கு அந்த இயற்பியல்ங்கிறதே ஒரு கஷ்டமான பாடங்கிறதே உங்கள் மனசுலேருந்து என்னவாயிரும் வெளியேறிடும் ஏழாவது கடைசி டிப்ஸ் தான் ஹெல்ப் கைடு வழிகாட்டியின் துணை கடைசி அந்த சொன்ன அந்த டெக்ஸ்ட் புக் ரீடிங் டெக்ஸ்ட் புக் ரீடிங் பிஃபோர் கிளாஸ் அட்டன் கிளாஸ் ஆக்டிவ்லி அதாவது கிளாஸ் ரூமில் வந்து மிக தெளிவாக அவர்கள் ஆசிரியர் சொல்லக்கூடியதை நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னம்னாலே அந்த பாடம் நீங்கள் முன்னாலேயே அந்த பாடத்தை ஏற்கனவே படிச்சுருப்பீங்க படித்த விஷயங்களே ஆசிரியர் மீண்டும் சொல்லும்போது செவி வழியாக கேட்கும்போது இவ்வளோதானே அந்த விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி மீண்டும் அதை படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் ஒரு தடவை உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னம்னாலே திரும்ப திரும்ப அதை படிக்கணுன்ற ஆர்வம் தானாக வந்துடும் அப்போ அந்த இயற்பியல் கடினம்ங்கிற வார்த்தையும் உங்கள் மனசுலேருந்து என்னவாயிரும் மறைஞ்சிரும் ஃபிசிக்ஸில் நூற்றுக்கு நூறு மதிப்பெண் நம்மளால் வாங்க முடியுங்கிற நம்பிக்கையும் உங்கள் மனசில் ஆழமாக பதிஞ்சிடும் ஏழாவது டிப்ஸ் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹெல்ப் கைடு மேற்கூறிய அனைத்தையும் நீங்கள் சரியான முறையில் ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னம்னாலே கடைசியாக உங்களுடைய கைடு உங்களுடைய அந்த வழிகாட்டி உங்களுக்கு மிகச்சிறந்த வழிகாட்டியாக இருந்து செயல்பட்டு உங்களுடைய முழு மதிப்பெண் பெறுவதற்கு வழிகாட்டும் இதுதான் என்னுடைய டிப்ஸ் நான் சொன்ன விஷயத்தை ஒரு மாதம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதன் பிறகு நான் சொன்னது உண்மை இயற்பியல் என்பது மிக எளிமையான பாடமே அப்படிங்கிற நம்பிக்கை உங்கள் மனசில் வந்துச்சுன்னா திரும்ப என்னுடைய சேனலுக்கு வாங்க இந்த வீடியோவை தேடி பிடிங்க மறக்காமல் இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும்